Groß oder klein, schlank oder kräftig, der menschliche Körper kann recht unterschiedlich ausfallen. Eine echte Herausforderung für Matratzenhersteller, besonders wenn sich zwei Personen eine Matratze teilen. Die Warentester haben jetzt geprüft, wie gut Federkernmatratzen für die nächtliche Zweisamkeit geeignet sind. Dabei wurden schmale und breite Modelle miteinander verglichen. Wir sind schon oft gefragt worden, ob man die Ergebnisse von den 90er-Matratzen auch auf breitere Matratzen übertragen kann. Im Test sieben Federkernmatratzen Größe 140 x 200 und die gleichen Modelle in 90 x 200. Bei Breckle kostet die 90er 400 Euro, die 140er gleich 870. Dafür gibt es je nach Größe bis zu 1000 Tonnen Federn für angeblich unverfälschten Liegekomfort. Außerdem bietet Breckle eine Sommer- und eine Winterseite. Sind die teuren Breckle-Matratzen besser als die Modelle von Matratzen Concorde für 199 und 269 Euro? Bei Mali gibt es die 90er für 365 Euro und die 140er für 855. Hier sorgen bis zu 1300 Taschenfedern für die angeblich einzigartige Stützung der Wirbelsäule. Sind die teuren Matratzen von Mali besser als die Emma für 249 und 450 Euro? Hallo, herzlich willkommen, liebe Testpersonen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es geht hier im Kern darum, festzustellen, ob sich zwei Personen auf derselben Matratze beeinflussen und damit im Schlaf stören. Für den Test wurden Probanden mit sehr unterschiedlichen Körpermaßen ausgewählt. Sie mussten auf einem Messbett Probe liegen. Hier kann man den Verlauf der Wirbelsäule beobachten. Selbst kleine Veränderungen werden registriert. So wurde die Stützfunktion der schmalen und der breiten Matratzenversionen verglichen. Man konnte sehen, dass zwischen den unterschiedlichen Modellen schon auch Unterschiede bestehen in den Liegeeigenschaften. Aber die breiten und die schmalen äh, Versionen eines Modells, die sind schon sehr ähnlich. Auf dem Messbett wird auch der Einfluss der zweiten Person auf die Liegeeigenschaften sichtbar. Den deutlichsten Effekt hat schnelles Umdrehen. Je nach Matratze macht es sich beim Bettnachbarn mehr oder weniger stark bemerkbar. Um diesen Effekt genau auszumessen, wurde mit Gewichten und Sensoren gearbeitet. Die Halbkugel simuliert das rasche Umdrehen des Schlafenden. Der Sensor registriert die Bewegung auf der anderen Matratzenhälfte. Bei 5 von 7 haben wir da kaum was gemerkt. Bei zwei Produkten ähm, ist die Bewegung der zweiten Person jedoch spürbar. Und für empfindliche Personen kann das natürlich störend sein. Gibt eine Matratze in der Mitte zu stark nach, stoßen die Schlafenden nachts zusammen. Dieses Phänomen wird als Roll-Together-Effekt bezeichnet. Im Test werden die Schlafenden durch hölzerne Walzen simuliert. Die meisten Matratzen bleiben standhaft, doch manche sacken ein, die Walzen stoßen in der Mitte zusammen. Bei zwei Matratzen haben wir festgestellt, dass die Walzen recht früh zusammenrollen. Und das sind interessanterweise genau die beiden Matratzen, wo man auch die Bewegung der, der zweiten Person spürt. Auch die Haltbarkeit der Matratzen wurde geprüft. Hier gab es kaum Probleme. Doch die teuren Matratzen von Mali sind weniger haltbar als manche preiswerten Modelle. Die Bezüge von Mali neigen außerdem zu Pilling. Also bei dem Pilling geht es darum, dass das Laken auf dem Bezug reibt und es dazu kommen kann, dass sich kleine Knötchen, Faserknötchen bilden. Und die kann man auch ähm, durch das Laken spüren, wenn sie da sind. Und manche Leute stören sich daran. Auch bei Matratzen Concorde gibt es Pillingkügelchen. Am Ende des Tests landet jedoch die breite Matratze von Breckle auf dem letzten Platz. Der Hersteller hat die Pflegehinweise vergessen, Testurteil daher nur befriedigend. Wenig überzeugend die Matratzen von Mali. Die Modelle von Mali sind leider nicht so haltbar wie die anderen Produkte im Test. Testurteil befriedigend für die schmale und die breite Mali. Kaum besser die preiswerten Modelle von Matratzen Concord. Bei Matratzen Concord merkt man die zweite Person und auch der Roll-Together-Effekt tritt auf. Testurteil immerhin noch ein knappes Gut für Matratzen Concord. Deutlich besser die Emma. Die Emma ist sehr haltbar und auch für zwei Personen gut geeignet. Testurteil gut für beide Größen von Testsieger Emma. Übrigens, die Anzahl der Federn sagt wenig über die Qualität einer Matratze. Die gute Emma 
hat nicht einmal halb so viele Federn wie die mittelmäßige Mali.